প্রবাসে বাংলার মুখ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এল এন ফ্রুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনারা যারা রেগুলার এই অনুষ্ঠানটি দেখেন কিন্তু আজকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য জয়েন করেছেন তাদেরকে বলছি এল এন ফ্রুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি মূলত প্রবাসীদেরকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান আমরা এখানে তুলে আনি প্রবাসী জীবনের হাসি কান্না সুখ দুঃখ তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক দিক এবং তাদের ঐতিহ্য আজ তার ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি দেখে নিই চেষ্টা ব্যতীত কারো ভাগ্যই আল্লাহ পরিবর্তন করেন না মানুষ সফল হতে কতই না পরিশ্রম করে চাকরি ব্যবসা আবার কেউ পরিবার পরিজন ছেড়ে পাড়ি জমান দূর প্রবাসে কুমিল্লার কৃতি সন্তান মোহাম্মদ হোসেন একজন সফল ওমান প্রবাসী সাধারণ শ্রমিক থেকে এখন কোটিপতি ব্যবসায়ী বিস্তারিত ওমান প্রতিনিধি বাইজিদ আল হাসানের প্রতিবেদনে চলুন দেখে নিন ভাগ্য বদলের আশায় ছাব্বিশ বছর আগে পাড়ি জমান মরুময় দেশ ওমানের সালালাতে ছাব্বিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততা দিয়ে এখন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন কোটিপতি সফল ব্যবসায়ী হিসেবে ওমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সালালাতে প্রথমে সাধারণ একজন শ্রমিক হিসেবেই তার যাত্রা শুরু তিন বছর হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর নিজ উদ্যোগে ওমানি আবায়ার ছোট্ট একটি দোকান দিয়ে শুরু করেন নিজের ব্যবসা এরপর থেকে তাকে আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি বর্তমানে সালালার মেইন বিজনেস এরিয়া হাফা ও নিউ সালালাতে রয়েছে তার আঠারোটি দোকান এছাড়াও ইতোমধ্যে তিনি সালালা আল কুফ এলাকায় নির্মাণ করেছেন তিনশো পঞ্চাশটি দোকান নিয়ে সালালার বাংলাদেশিদের ভেতর দ্বিতীয় বৃহত্তম মার্কেট প্রথম আসে আমি অন্যের এখানে কাজ করছি করার পরে নিজে দোকান দিছি দোকান দেওয়ার পরে প্রায় দুটো দোকান করছি আমি তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য তার উদ্দেশ্যে বক্তব্য যে যারা এখন আসে এরা তো বেশিরভাগ সংখ্যায় কাজ নিয়ে আসে না মানে ফিরি বিষয় আছে কাজের খুব সমস্যা হয় লোকগুলো আছে ঠিক মতন মানে কাজ পায় না খানা দানার সমস্যা থাকে রোম সমস্যা থাকে তারা যদি কোনো কোম্পানির মাধ্যমে আসে বা কোনো ওই ধরনের আসতে কাজ নিয়ে আসে পারে তাইলে সবচেয়ে বেটার এছাড়াও তিনি শখের বসে করেছেন একটি এগ্রিকালচার প্রজেক্ট মরুদ্যানে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়েছেন বাংলাদেশি এই হোসেন সালালা থেকে প্রায় দুইশো কিলোমিটার দূরে সেসোর নামক মরুভূমিতে ছয় কিলোমিটার এরিয়া নিয়ে বিশাল এক অ্যাগ্রো প্রজেক্ট রয়েছে তার তারপর উনি সালালা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে এখানে উনি একটা এগ্রিকালচার প্রজেক্ট করছেন আমরা আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো এখানে প্রজেক্টে আপনার একটা বিষয় দেখতেছেন যে এখানে যে পানির সিস্টেমটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতেছেন যত দূর যায় ক্যামেরা তত দূর আপনাদের পাচ্ছেন পানি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পানি দিচ্ছে এখানে এগ্রিকালচার ইয়েতে এবং এখানে স্থানীয় যারা আছেন সালানা ব্যবসায়ী এখানে আছেন আমাদের নুরুল ভাই আছেন নুরুল ভাই হোসেন ভাই আসলে হোসেন ভাই সম্পর্কে আপনাদের হোসেন ভাই সম্বন্ধে আমি যে ধারণাটা ব্যক্ত করবো সেটা সামান্য একটু সময় লাগবে বাজিত ভাই সেটা হলো উনি যখন নাকি হাফার থেকে শুরু করে মানে ওনার জীবনে মানে আরেকজনের কাজ দিয়ে শুরু করে এরপরে একটা দোকান এরপর থেকে আর ওনার পিছনে দিয়ে ফিরে তাকাতে হয় আলহামদুলিল্লাহ রহমত থাকে ওনার সাথে এখনো দেড়শ লোকের মতো আছে এবং আমি বলবো একটা জিনিস ওনার এই অগ্রগতির পিছনে আমরাও আছি যেমন উনি প্রত্যেকটা যে কাজ যারা কাজ করে প্রত্যেকটা লোকের জানে যে সে আমার ভাই সে আমার অংশীদার এরকম কিছু মনে করে সে শ্রমিক মনে করে শ্রমিক মনে করে না ভাই অংশীদার মনে করে এবং এত গুরুত্ব দেয় পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে লেনদেন মানে কেউ বলতে পারবে না আজকে আমার এই ভাই এই অসুবিধা হয়েছে এখানে আর একটা ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আমাদের এই প্রজেক্টে যে আমি প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়ে গেছে এখানে আচ্ছা এখানে কাজ করতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে আমাদের অন্যান্য যে সমস্যাগুলা এটা আমরা এখানে আসার পর থেকে সব সমাধান করা হয়েছে এখন এই মর্তে 
বর্তমান আমরা এখানে সাকসেসের মতো আছি বেতন সবকিছু ঠিকঠাক হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বেতন স্যালারি কোনো ব্যাপারে কোনো সমস্যা নাই খাওয়া দাওয়া আমাদের এই মরুভূমিতে সবকিছু উনি পৌঁছাই দিতে আছে যেভাবে যখন যেটা দরকার এখানে কি কি সবজি চাষ করছেন আপনি আমরা এখানে টমেটো আছে এবং সিমের মতো একটা আছে ফসলিয়া ভেন্ডি আছে করোনা আছে আলু আছে এবং খুরমা গাজুরের ব্যবস্থা আমরা এখানে এখানে ঘাস কি পরিমাণ আপনার ঘাস উৎপাদন হচ্ছে এই দশ হাজার বারো হাজার মানে কাঠ প্রতি কাটাতেই পারে পনেরো পনেরো হাজার কি পান্ডে জি পান্ডে পনেরো হাজার পান্ডে তো আপনার যে মানে শুভ কামনা রইল মোহাম্মদ হোসেন সাহেব আপনার চাই আপনি আপনাকে দেখে আমাদের বাংলাদেশে আরও উদ্যোক্তা বাড়ুক এবং আরও বাংলাদেশিরা এমন উদ্যোগ নেই এবং এই প্রযুক্তি আসলে আর আমি সর্বশেষ জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে যদি কেউ এভাবে উদ্যোগ নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অবস্থা থেকে কতটুকু সহযোগিতা দেওয়া আসছে কেউ যদি করতে চাই তাহলে আমি উটের ঘাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সালালাতে উটের ঘাস চাষাবাদ করে বছরে প্রায় তিন কোটি টাকা বিক্রি করছেন স্বল্প সময়ে দ্রুত ফলনশীল এই ঘাস মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনেই বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় এই ঘাস বছরে নয়বার ফলন হয় এবং একবার ঘাস লাগানোর পর সাধারণত আট নয় বছর আর ঘাস লাগানোর দরকার হয় না ঘাস লাগানোর পর যতবার কাটা হয় তত ফলন বেশি হয় এক এক বান্ডিল ঘাস বাংলাদেশি টাকায় দুইশো থেকে তিনশো টাকায় বিক্রি হয় প্রতি পঁয়ত্রিশ দিনে প্রায় পনেরো হাজার বান্ডিল ঘাস উৎপাদন হয় সব মিলে প্রায় পঁয়ত্রিশ দিনে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় তিরিশ লাখ টাকার ঘাস বিক্রি হচ্ছে তার কোম্পানিতে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি সহ সব মিলে প্রায় দেড়শো জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছে এর ভিতর বেশিরভাগই বাংলাদেশি শ্রমিক দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতেই বসবাস করছেন ওমানে বড় মেয়ে ইন্ডিয়ান স্কুলে ক্লাস নাইনে এবং বড় ছেলে ইন্ডিয়ান স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ছে একজন বাংলাদেশি হয়েও ছেলেমেয়েদের কেন ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়াচ্ছেন এমন প্রশ্ন করলে জনাব হোসেন অতি দুঃখের সাথে বলেন সালালাতে পরিবার নিয়ে প্রায় তিনশো বাংলাদেশি বসবাস করছে অথচ এখানে একটা বাংলাদেশ স্কুল নেই তিনি দূতাবাসের কাছে একটি স্কুলের জন্য বিনীত অনুরোধ করেন দর্শক আপনারা দেখছেন এলেন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্যে পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন বিরতি থেকে ফিরে এলাম এলেন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্যে পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং এরকম আরো চারটি পার্ক রয়েছে সিরাজ মিয়া শুধু পার্ক নয় আরো হোটেল মোটেল হোলসেল দোকান অনেক কিছু রয়েছে এই সালালাতে সুপার মার্কেট সবকিছু রয়েছে এবং বাংলাদেশের সে একজন যদি সন্তান ভোলা তার বাড়ি আমরা এখন দেখাবো এই সিরাজ হলাদারের বিভিন্ন কর্মের উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন হোটেল ও শিশুদের বিনোদন দেওয়ার জন্য একজন সফল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী যার নাম মোহাম্মদ সিরাজ বাড়ি ভোলা জেলায় প্রথম থেকেই আমি চাকরি করি সরকারি চাকরি করি এখনো চাকরি আছে তারপরে মাঝখান দিয়ে ব্যবসা করি সরকারি চাকরি ওই ইয়াতে ওই নার্সারির ভিতরে ফুলের সারা বানাই ওইখানে দায়িত্ব আছে খাওয়ার এটা আরবি সিস্টেম আরবি সিস্টেম আর খাওয়ার ধরেন এই দেশি ছাগলের পোড়া দিয়া খায় বা উটের মাংস পোড়া দিয়া খায় এবং পাক দিয়া খায় আবার ফরমে আছে ফরমে দিয়া খায় ইন্ডিয়ারও কিছু আছে ওমানিও চার পাঁচ জন আছে কাজ করে সামনে কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে কি লক্ষ্য নিয়ে সামনে দেখছি আস্তে আস্তে আরো উপরে দেওয়ার কিবা মার্কেট গরু ছাগল কিছু মার্কেট থেকে কিনে আনি আর আমার নিজা ফার্ম আছে ওইখানে বানাই ওইখান থেকে পোটালে নিয়ে বিক্রি শিশুদের জন্য করছি আমাদের বাঙালির ওইখানে কাজ কাম করতেছে চলতে আছে 
পার্কে একশোর উপরে কর্মচারী আছে চারটা পার্ক চারোটাতে একশোর উপরে কর্মচারী আছে সবগুলা বাংলাদেশ শুক্রবারে ধরেন চার হাজার টিকিট বিক্রি হয় সালালাতে চারটি শিশু পার্ক ও বৃষ্টি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে তিনি আজ স্বাবলম্বী তিনি ওমানে প্রায় এক যুগ ধরে বসবাস করেন হোটেলগুলিতে সারিবদ্ধভাবে তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের রান্না করে থাকেন হোটেলগুলোতে প্রায় দুইশো লোক একসাথে খাবার খেতে পারে শিশু পার্কগুলিতে বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও সালালাতে সোশ্যাল ক্লাব রয়েছে ক্লাবের সভাপতি বলেন ওমানের সালালা একদম দক্ষিণ কর্নারে সালালা অবস্থিত এটা ওমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রভিন্স হ্যাঁ এবং সালালা দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি এখানে প্রায় দুই লক্ষ ওমানি বাংলাদেশি আছেন হ্যাঁ তো এখন এই মুহূর্তে মানে মিডল ইস্টের যেহেতু ক্রাইসিস এইটার ক্রাইসিস ওমানে সালালাতেও আছে তবে ইনশাল্লাহ আমাদের লোকজন খুব বেশি একটা বেকার নাই কিছু সংখ্যক বেকার আছে এখন সালালাতে খারিফ সিজন চলতেছে তো এই হিসাবে মোটামুটি সব লোকজনই কাজ কর্মে ব্যস্ত আছে কারণ সালালা এই খরিফ সিজন জুলাই জুন জুলাই খুব বৃষ্টি হয় মিডল ইস্টের মধ্যে একমাত্র শহর যেখানে এখানে বৃষ্টি হয় এখানে সারাদিন কন্টিনিউয়াস ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে তো এই সময় অনেক ট্যুরিস্ট আছে পুরো গালফ থেকে তো এখানে সাধারণত একজিবিশন বা বিভিন্ন দোকান পাট ছাড়া মানে হজের মতো এরকম একটা সিচুয়েশন কাজে আমাদের বাংলাদেশিরা মোটামুটি এই সময়টা খুব ভালো আছে এবং কাজকর্মে আছে আপনার সালালা প্রথম তো যদি বলি এটা হলো মানে ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স আমরা যেটা বলি লোবান হ্যাঁ এটা হলো সালালার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কোয়ালিটি এটা পাহাড়গুলিতে যেবল যে আছে যেবল পাহাড়গুলিতে হয় এবং এটা হলো একদম এখানকার ঐতিহ্যবাহী লোবান আমরা যেটা বলি লোবান বাংলাদেশে এটা হলো ফ্র্যাঙ্কিনসেন্স বলে হ্যাঁ গাম এরাবিয়া গাম গামের মতো সেই জিনিসটা আর দুই নম্বর জিনিস এখানে পেশা হিসাবে এখানে মোস্টলি আমাদের দুই চার পাশ দুই পাশ দিয়ে সমুদ্র এবং প্রচুর মানে ফিশারি পেশার সাথে ফিশারি প্রচুর মাছ আছে আরব সাগরে এবং আমাদের লোকজন এটার সাথে খুব মানে আমার বলবো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা এটার সাথে জড়িত ওমানে ঈদ পুনর্মিলনে অনুষ্ঠান করেছে বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাব সালালা স্থানীয় মিয়ামি হোটেল সানাইয়াতে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত অনুষ্ঠান ক্লাবের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাব মাসকাট কেন্দ্রীয় কমিটির আনোয়ারুল ইসলাম ও জনাব জহির উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সেক্রেটারি মাকসুদ ইশা তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ক্লাবের নানা কর্মপরিধি তুলে ধরেন এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মাসকাট থেকে আগত অতিথিরা সবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য দেন ক্লাবের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলম সভাপতি তার বক্তৃতায় আগত সবাইকে ওবারের আইন কানুনের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন ওমানে এখন আমাদের ইমেজ ক্রাইসিস চলছে ওমানে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী হওয়ার পরেও দেশে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাচ্ছে না তিনি সবাইকে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর আহ্বান জানান আলোচনা শেষে সদস্যদের মাঝে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয় এবং র্যাফেলডোর আয়োজনে খুশি আগত অতিথিরা সব শেষে ক্লাবের পক্ষ থেকে দেশীয় খাবারের আয়োজন করা হয় সালালাতে বহু প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে ভালোই আছেন দেখুন তারা কি বলেন জুনের শেষের দিক থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং এই পিরিয়ডটাই হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে অ্যাট্রাকশন সিজনের এবং এই পিরিয়ডটা প্রচুর পর্যটক আসে এই জন্য সালালকে বলা হয় পর্যটক পর্যটন এলাকা এবং এই জন্য বিদেশিদের কাছে এটা খুব আকর্ষণীয় আপনারা এখন দেখবেন রাস্তায় বা অন্য অন্য কথায় মানে প্রচুর পরিমাণ বিদেশি পর্যটক বিশেষ করে মিডল ইস্টের সব সব জায়গা থেকে আসে হ্যাঁ হ্যাঁ প্লাস আপনার বাহিরের যে জার্মান টার্মান জার্মান এলাকা থেকেও অনেক পর্যটন আসে তো ক্লাইমেট দিক থেকে এটা সবার কাছে পছন্দনীয় আমার নাম মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন আমার দেশের বাড়ি হল নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জ কোম্পানিগঞ্জ থানার সিরাজপুর ইউনিয়ন এখন আমার পৌরসভা তিন নম্বর ওয়ার্ডে বাসা বাড়ি আছে বসুরাটে আমি এখানে উনিশশো সাল থেকে অবস্থান করছি আসার পর থেকে দীর্ঘদিন প্রায় দুই বছরের মতো বাইরে কাজ করছি বিভিন্ন 
প্রাইভেট যেটাকে মানে মিনি মিনি বলে আর কি যেটা পেয়েছি সেটাই করছি বিভিন্ন চাকরি করছি এর দুই বছর কাজ করার পরে আবার এবারে আমি ব্যবসা বাণিজ্য চালু করছি ওই থেকে এই পর্যন্ত এখন দুই হাজার আঠারো সাল এই ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আসি বাচ্চারা এখানে আছে আমার দোকান তো আগে ছিল অনেক সাড়ে পাঁচটা ছিল এখন গত বছর এর আগে দুইটা বিক্রি করে দিছি গত বছর একটা তিনটা এবার একটা বন্ধ করে দিছি এখানে প্রথম আসি তো আমরা তো হতো যেমন কর্ম পাইনি আমাদের কোনো দোকান পাট ছিল না বাঙালি অলমোস্ট মানুষের দোকান বা ইন্ডিয়ানদের দোকান ছিল আমরা স্থানও পাইনি আস্তে আস্তে আমার ভাইয়েরা ছিল দোকান নিয়ে আছে একসাথে দোকান নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত আসি পৌঁছলাম একটা দোকান নিয়ে আছি হয়তো অনেক সময় দেখা গেল যে আমাদের বাংলাদেশি ভাই আসছে চাকরির জন্য তো আফসোস করতাম যে আমার একটা দোকান তাহলে মানে আমার যদি আর একটা দোকান থাকতো তাহলে আরেকটা ভাইকে আমি চাকরি দিতে পারতাম আস্তে আস্তে এই পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জনের মতো আমার এখানে লোক কাজ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ মানে একটা মার্কেট করছি দোকান পাট আছে নিজের ফার্মেসি আছে আর আমার সবগুলো এখানেই মোটামুটি বাংলাদেশে গেলে হয়তো পনেরো দিন বিশ দিন বা এক মাস আমরা থাকি তার চাইতে বেশি থাকতে পারি না শুধু ফ্যামিলি এখানে থাকে বাচ্চা বাচ্চা এখানে পড়ালেখা করে এখানে জন্ম হয়েছে সবগুলো এখানে আমাদের বাংলাদেশে ব্যবসায় সমস্যা বলতে গেলে আমরা এমন হয়তো আমরা বাংলাদেশি বাইসে আমরা কিছু লোক হয়তো আসছি মনে করেন যারা মনে করেন ক্রাফটেড লোক কয়েকজন আসার পরে আমাদের মনে করেন কিছু লোক আসার পরে আমাদের সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যার সম্মুখীন হয়তো তারা বিভিন্ন ক্রাপশন করতেছে এই যে একটা লোক মারা গেল এক সপ্তাহ আগে তাদেরকে মারি ফেলছে এই ধরনের কিছু ক্রাপশনের মধ্যে বাঙালি ধরা পড়ে পরে আমাদের পুরো জাতির দুর্নাম হয়ে যাচ্ছে শুধু আমার না ষোলো কোটি বাঙালি তো আমরা মানুষকে হত কিছুই এই দেশের মানুষ বা কোন দেশের মানুষকে আমরা মুখ দেখে মানে চোখ তুড়ে কোনো কথা বলতে পারি না যেহেতু আমরা ছোট ওদের ওদের সামনে যেহেতু আমাদের যে লোকগুলা অনেকগুলা মানে কিছু সামান্য কয়েক গুটি কয়েকজন লোক মনে হয় ক্রাফটেড করে মনে হয় ক্রাপশন করে আমাদেরকে মনে হয় একেবারে জাতির দুর্নাম করে ফেলছে দর্শক আপনারা দেখছেন এল এন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এল এন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা দেখছিলেন এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে আমরা দেখে নেব প্রবাসী জীবনের টুকিটাকি কিছু খবরাখবর কাতার প্রতিনিধি হারুন রশিদ মৃধা জানান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া জেদিদ স্টার অব ঢাকা রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাতার কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক বজরুল আলমের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শফিকুল কাদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সৈয়দ আনামিয়া সিনিয়র সহ সভাপতি মাহবুব আলম জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি তাজুল ওয়াহিদ সৈনিক লীগের সভাপতি মাহবুজুর রহমান নবীন লীগের সভাপতি তারা মিয়া ও ত্রাণ ও শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী রিপন মিয়া সহ অনেকে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার রেজাউল আহসান সুষ্ঠু হজ পালনে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সহযোগিতা চেয়েছেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যাপক মতিউর রহমান মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ মিশনে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ফোরাম মক্কা প্রবাসী কমিটির সভাপতি নবীন খানের নেতৃত্বে ফোরামের সদস্যরা ধর্মমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাহিত্য কোনের পরিচালনায় মত বিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন হজ প্রশাসনিক দলের প্রধান ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান মন্ত্রীর একান্ত সচিব শফিকুল ইসলাম শফিক সৌদি আরব সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি এম ওয়াই আলাউদ্দিন সাংবাদিক সাজিদুল ইসলাম সহ অন্যরা মন্ত্রী আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি বিগত বিশ বছরের মধ্যে দুই সালের হজ ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে ভালো হয়েছে বলে দাবি করেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা স্বাধীন দেশ পেতাম না বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে তার স্বপ্ন আদর্শ চেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দু সালের মধ্যে একটি মধ্যমায়ের দেশে এবং দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের উন্নয়ন এবং যে কোনো প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানান মেয়র আজ আহমদ নাসির উদ্দিন 
শুক্রবার এশার নামাজের পর সৌদি আরবের মক্কায় আওয়ামী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন প্রধান বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব সাইফুজ্জামান শেখর বিশেষ অতিথি ছিলেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ ধর্মসচিব নাসির উদ্দিন অনুষ্ঠানে মক্কা ও জেদ্দা আওয়ামী পরিবারের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ছাড়াও হজ করতে আসা হজ যাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন যথাযথ মর্যাদা ও শোকাবহ পরিবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে সৌদি আরব নাজরান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল করা হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন এছাড়া চিকিৎসক ব্যবসায়ী শিক্ষক ও বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন পেশার বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবুর রহমান সুমন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক্তার ফেরদাউস বিশেষ অতিথি আব্দুল কুদ্দুস মিয়া বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন আদর্শ বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার অবসরণীয় অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন উনিশশো সালে সাত মার্চ তার ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তার স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে ঘাতকরা জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলেও তার স্বপ্ন আদর্শ চেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আরব আমিরাত থেকে সাইমন মোহাম্মদ বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুকে জানলেই জানা হবে একটি স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি মানচিত্রকে একটি স্বাধীন পতাকাকে বাংলাদেশের প্রতিটি ধুলি করাতে বিষে আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু অভিন্ন নাম আরব আমিরাতের নবনির্বাচিত কমিটি আল দায়িত শাখা আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি ইদ্রিস আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম ও বিশেষ অতিথি শফিকুল ইসলাম শফি প্রকৌশলী সুবোধ চৌধুরী ও তাজউদ্দিন অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম নাসির উদ্দিন ফরহাদ সহ আরও অনেকে দর্শক সময় হল বিদায় নেওয়ার বিদায় খণ্ডে বলতে চাই আমাদের অনুষ্ঠানটি কেমন লাগে তা জানিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার জিরো এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস প্রবাসী বাংলার মুখ অ্যাট আপনারা এই অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসী বাংলার মুখ এটিএন বাংলায় আজকের মতো আমি এনি খান বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেম টাইম সেম চ্যানেলে টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই